வணக்கம் கிருஷ்ணகுமார் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் டூ கிளாஸில் நம்ம எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸில் வரக்கூடிய ப்ராலிட்டி தியரி இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட் இயரில் வரக்கூடிய பேப்பர் அது ஸோ இதில் வேறு மெயினான ப்ரா இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கில் வர ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்டை என்னுடைய ப்ரூஃப் பார்த்துட்டு வரும் ஸோ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வைப்போம் இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தட் இஸ் டூ டைமென்ஷன் ரேண்டம் வேரியபிளாக இது நம்மளுக்கு வரும் ஓகேங்களா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இதில் ஸ்டடியில் படிச்சுருக்கிறோம் யூஜி லெவல்லே அது ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி ஃபார்ம் ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி இப்போ சிங்கிள் வேரியபிள் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்தால் எக்ஸ்ன்ற ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் இருந்தால் நம்ம அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் கேஸில் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டூ டைமென்ஷன்றதுனால தட் இஸ் ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அது கொடுத்துருக்காங்க கிவன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைவ் இட்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஒன் டிவைட் பை டூ பை எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் தட் இஸ் இ பவர்னு அர்த்தம் இல்லையா இ பவர் அதர்வைஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் மைனஸ் மைனஸ் வந்து காமனாக இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓல்டு பை டூ ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க டென் மார்க்கில் வந்து ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கில் இதாக கேட்டிருக்காங்க சப்போஸ் இது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்டால் நம்மளை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம ஆன்சர் பார்த்துக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதும் ஈஸி தான் பட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் எம்எஸ்சி மேக்ஸில் வர இதை ஸோ இதுக்கு என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போனால் கோயிஷன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் நம்மளுக்கு அதுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் டென்சிட்டேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபைண்ட் த கோயிஷன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் ஸோ இதுதான் அந்த ரிக்வயர்ட் ஃபார்முலா கோயிஷன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் இந்த கோயிஷன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் ஈக்வல்ஸ் ரோ ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்முலா ஸோ நம்ம என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பாருங்கள் மியூ ஒன் ஒன் டோட் பை சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ இந்த சிம்பிளாக நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இந்த வேரியன்ஸ் நோட்டேஷன் தான் இதெல்லாம் கரெக்டுங்களா ஸோ ரோன்றது எதாவது ரெப்ரஸன் பண்ணுறது கோயிஷன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது மியூ ஒன் ஒன் டோட் பை மியூ ஒன் ஒன் வேல்யூ சிக்மா ஒன் வேல்யூ சிக்மா டூ வேல்யூ ஸோ அப்ஷேட் பண்ணணும் ஃபைனல் ஆன்சர் இது ஸோ இப்போ ரொம்ப ஃபார்முலா இது ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா டெஃபினிஷனே பார்த்துருக்கோம் இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் ஆ டிஒய் ஸோ இப்போ நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்க்கு நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ நம்ம அங்கே இதில் நம்ம ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் பை டோட் பை டூ பை தென் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஆஃப் திஸ் டிஎக்ஸ் டிஒய் ஸோ நம்ம இப்போ இது என்ன பண்ணணும் எவால்வேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ இது எப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கிறோன்னு பாருங்கள் டூ ஒய் ஸ்கொயரை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதுறோம் என்ன ரீசன் வந்து இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ பவர் ஸ்கொயர் போடணும் இல்லையா அந்த ஃபார்மேட்டில் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரை நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தான் ஓல் ஸ்கொயர் எழுதுறோம் இல்லையா ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டோட் பை டூ ஸோ இது நம்ம இந்த இது ரெண்டாக எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னென்ன எப்படி எழுதுவோம் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் எம் ஸோ லைக் தட் இ பவர் எக்ஸ்பனன்ஷியல் நம்மளுக்கு இ பவர் தான் இல்லையா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஓல் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு இ பவராக ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இந்த மாதிரி ரெண்டு இன்டகர்லாம் நம்ம செப்பரேட்டாக பண்ணிக்கிறோம் டிஎக்ஸ் டிவைட் எவாலுவேட் பண்ணுறது கேஷியன் இன்டகரல் கேஷியன் இன்டகரல் மூலிமா இது நம்ம எவாலுவேட் பண்ணால் இந்த ரிசல்ட் தெரியும் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இன்ஃபிட்டி இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பை ரூட் ஆஃப் பை ஸோ இந்த இதை எவாலுவேட் பண்ணி சேம் சேம் இது தான் நம்மளுக்கு இதை ஸோ இதே கேஷியன் இதில் நம்ம இதை இன்டகரேட் பண்ணி இதோடய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் டூ பை ஸோ சிமிலர்லி இதுக்கும் ரூ
ஸோ இப்போ இதை வேல்யூட் பண்ணால் ரூட் ஆஃப் டூ பைன்னு வரும் ஸோ ரூட் ஆஃப் டூ பை ரூட் ஆஃப் டூ பை கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதே வேல்யூட் பண்ணால் ரூட் ஆஃப் டூ பை வரும் ஸோ கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஃபைனலாக வந்து ஒன் வரும் ஸோ திஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் த டூ டைமென்ஷனல் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இந்த லைன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் அதுவும் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ திஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் கேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் அது அடுத்த இதில் நம்ம கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதனுடைய கண்டினியூஷன் அப்படியே பார்க்கலாம் இப்போது to find the moments first and uh, second order ipo pota illingla formula nu 1 1 by sigma 1 sigma 2 la so the moments vechi namak kandu so to find the moments of the first and the second order first order nadu m10 0 1 11 namak theriyum so adu vechi nam already the definition la paathirukom so notation da idu first order m10 next 1 1 0 uh, 1 and idula varum namak so appo minus and plus infinity minus and plus infinity That is x into, for example, வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் டைமென்ஷன் ரேண்டம் வேரியபிள்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இ ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் கண்டினியூஸ் கேஸில் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் லைக் தட் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டூ டைமென்ஷன்லையா வி எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் டிஒய் எம் ஒன் ஜீரோன்றதுனால எம் ஜீரோ ஒன்றுன்னா ஒய்னு வரும் அந்த கேஸில் ஸோ அது சேம் இந்த மாதிரி சிமிலர்னு சொல்ல வரேன் நாட் எக்ஸாக்ட் ஈக்குவல் ஸோ இந்த மாதிரி சேம் ஸோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா இந்த மாதிரி ரெண்டாக செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ லாஸ்ட்டு இதில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி சில ஸ்டெப்ஸை பார்க்கணும் அதே சேம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யை நம்ம அவங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்ளத்தில் அதை நம்ம இந்த மாதிரி லாஸ்ட் இதில் ஸ்பிட் பண்ண மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணிவிட்டு எவால்யூட் பண்ணுறப்போ அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ பை எப்படியே இருக்கும் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை தென் இதனுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இது இது வந்து சிம்பிள் என்றதுலேயே நம்ம பண்ணிடலாம் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்லேயே இதை டீன்னு எடுத்துக்கிட்டால் டிடி மைனஸ் டூ ஒய் பை டூ 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 கேன்சல் ஆகிடும் டிஒய் தென் மைனஸ் டிடி மோர் ஓவர் லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் ரெண்டுமே ஜீரோ தான் வரும் பாருங்கள் வென் ஒய் ஈக்குவல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினாலும் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி வென் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வென் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினா நம்மளுக்கு இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைன ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரும் இல்லையா டி வந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எத்தனை மேட்டு சப்ஷி பண்ணுறப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் மீட் தட் இஸ் அ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் இல்லைங்களா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ அப்போ இந்த இன்டர் ரிலேஷன் எப்படி வரும் பாருங்கள் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை லோயர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி அப்பர் லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி தென் ஒய் டிஒய்க்கு நம்ம என்ன சப்ஷி பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் டிடி மைனஸ் அப்படியே கொண்டு வந்துடலாம் டிடி வரும் நெக்ஸ்ட்டாக இதை நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் இ பவர் டி சப்ஸ்டியூஷன் வச்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போனால் லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் இன்ஃபினி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி டிடி இப்போ இ பவர் டி என்ட்ரா எட் பண்ணோம்னு வச்சுங்க இ பவர் டி என்ட்ரா எட் பண்ணால் இ பவர் டி தான் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு அப்போ இ பவர் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இ பவர் இன்ஃபினிட்டி கரெக்டுங்களா ஸோ இ பவர் மை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி என்ன ஆகிடுதோ ஜீரோ ஆகிடும் நம்மளுக்கு இன் சேம் மேனர் ஸோ இதுக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு திஸ் டோட்டல் நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துடும் கரெக்டுங்களா இங்கே எக்ஸ்ஒய் இல்லை எக்ஸ்ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் டி எக்ஸ்ஒய் ஸோ இங்கே ஒய்யை நான் நான் மிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஒய்யி இதனுடைய வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு ஒன் வந்துடும் இதனுடைய இன்டர்வல் வேல்யூ ஆஸ் பேர் காஷன் டர்வல் வச்சு வேல்யூட் பண்ணுறப்போ இது ஒன் வந்துடும் நம்மளுக்கு இது இது நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துடும் ஸோ எம் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ 
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட் பண்ணுங்களா ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஆள் ஃபஸ்ட் ஆள் ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட்டு அப்படின்றப்போ ஒன் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிடும் ஃபர் லைக் இப்போ அதே மாதிரி ஜீரோ ஒன் எம் ஜீரோ ஒன் ஒன் டிடட் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டி சேம் அந்த எஃப்ஆ எக்ஸ்ஒய் இன்ட்டு எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்ஒய்னு இருக்கு இல்லையா டிஎக்ஸ்டி வை அந்த ஃபார்ம்லாம் ஜாயிண்ட் டென்சிட்டி ஃபார்ம்லாம் அதில் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம ஆசிட்டிஸ் பழைய மாதிரியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டுறோம் தென் இதனுடைய வேல்யூ என்ன வரும்னா நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் வச்சு போட்டாலே தெரிஞ்சிடும் ஜீரோ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஒன் ஒன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு என்னது நம்மளுக்கு அந்த கார்லேஷன் கொயிஷன் ஆஃப் கார்லேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம்லால் அதுதான் ரோ ஈக்குவல் டு மியூ ஒன் ஒன் பை சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ ஸோ மியூ ஒன் ஒன் இஸ் நதிங் பட் எம் ஒன் ஒன் ஸோ இந்த சிம்பிள் நொட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இது பண்ணி ஸோ இப்போ ஏ இது எப்படி ஃபைனா ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி கரெக்டுங்களா அந்த எக்ஸ் ஒய் இருக்குது தென் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம இதை அஸ் யூஷுவல் ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்பிட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இதை சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடை வச்சு போட்டாலும் வரும் கேஷ் இன்டர்வல் வச்சு சால்வ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அது இதுடைய ஆன்சர் ஒன் தட் ஈஸ் கேஷ் இன்டர்வல் வச்சு போடுறது ஈஸி அந்த டெரிவேஷன் கொஞ்சம் வரும் அது ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல அந்த ரிசல்ட்டை இது பண்ணிடுறது தான் பெஸ்ட்டு ஸோ இது எவாலுவேட் பண்ணால் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஸோ ரூட் ஆஃப் டூ பை ரூட் ஆஃப் டூ பை கெட்ஸ் கேன்சர் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ செகண்ட் ஆர்டர் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ டூ ஜீரோ தட் ஈஸ் அ எம் டூ ஜீரோ தட் இஸ் அகெய்ன் இந்த சேம் ப்ராசஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ இதை எவாலுவேட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா டூ வரும் ஸோ அந்த கேஷின் இன்டர்வலுடைய ரிசல்ட்டை பார்த்தேங்க இது ரூட் பை வரும் ஆக்சுவலாக ரூட் பை ரூட் பை டூ ரூட் பைன்னு வரும் இப்போ ரூட் பை ரூட் ஃபோர் ரூட் பை சாரி ஃபோர் ரூட் பைன்னு வரும் தென் ரூட் பை ரூட் பை கேன்சல் தென் டூ என்ன இது ஒவ்வொரு இன்டர்வலுமே நம்மளுக்கு கேஷின் இன்டர்வலில் தான் சால்வ் பண்ணி போடுவோம் நான் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ரிசல்ட்டே நம்ம இப்படி தான் நிறைய இடத்துல படிச்சிருவோம் ஆக்சுவலாக இல்லையா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இ போர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸிஐ வந்து ரூட் பை ஸோ இதனுடைய ப்ரூஃபே வந்து பார்த்திங்கன்னா லென்த்தியாக போகும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம இதையே ஃபார்ம்லா மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ இதை உட்காந்து நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுறதுன்றது இதுவாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் வர்றது இது எல்லாம் இந்த இது எல்லாமே எவாலுவேட்டில் இருக்குது கேஷ் இன்டரில் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ இப்போ மியூ டூ ஜீரோ ஃபைன் அவுட் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் மியூ ஜீரோ டூ தட் இஸ் எம் ஜீரோ டூ மூமெண்ட்ஸில் ஸோ சேம் அதே ஃபார்மில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது சேம் கான்செப்ட் தான் ஸோ டூன்றதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு போட்டுருவோம் சரிங்களா ஒய் ஸ்கொயர் இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னால் வெறும் எக்ஸ் ஒய் தான் செகண்ட் ஆர்டர்ன்றப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் சேர்த்து நெட்ஸ் இட் அந்த ரூட் ஆஃப் டூ பை ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் திஸ் ஒன் தென் எக்ஸ்பனேஷியல் ஆஃப் திஸ் ஸோ இது எவாலுவேட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா ஆஸ் ஃபர் த ரிசல்ட் ரூட் ஆஃப் டூ பை ரூட் ஆஃப் டூ பை கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன் வரும் இஸ் த கார்லேஷன் கொயிஷன் ஆஃப் கார்லேஷன் ஈக்குவல்ஸ் ரோ ஈக்குவல் டு ஆஸ் ஃபர் ஃபார்ம் மியூ ஒன் ஒன் பை சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ ஸோ மியூ ஒன் ஒன் நம்மளுக்கு என்னது ஒன்று தான் இல்லை மியூ ஒன் 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 ஸோ சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ நியூ ஒன் ஒன்றது ஒன்னா சிக்மா ஒன் தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நம்ம ஆக்சுவலாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறது வேரியன்ஸ் இல்லையா தட் இஸ் அ மியூ டூ ஜீரோ இது நம்மளுக்கு வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்மா ஒன் ஸ்கொயரை வேரியன்ஸ் சொல்லலாம் அப்போ சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர்ஸ் நத்திங் பட் திஸ் ஒன் அப்போ சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூனா சிக்மா ஒன் வந்த ரூட் டூ அப்படி வந்த ரூட் டூ தான் சிக்மா டூ தட் இஸ் இங்கே சிக்மா டூ இது தட் இஸ் வேரியன்ஸ் தட் இஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் 
அதான் இது சிக்மா டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்போ சிக்மா டூ வந்து ஒன் ஸோ ரூட் டூ இன்ட்டு ஒன் ரூட் டூ கரெக்டுங்களா சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர்ன்றது டூ அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இதுதான் டூ சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர்ன்றது டூ ஸோ ஃப்ரம் திஸ் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் வந்து டூன்னா சிக்மா ஒன் வந்து ரூட் டூ சேம் அதே மாதிரி தான் இது சிக்மா டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னா சிக்மா டூ வந்து ஒன் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய ஆன்சர் கூட நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ரிசல்ட்டு மாதிரி இருக்கு நம்மளுக்கு ஏன்னா ஸ்டாண்டர்டாக கேட்குற ஃபார்முலா ப்ராப்ளம் ஸோ காம்படி எக்ஸாம்லேயே நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டு மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சி